ಈ ಜನ್ಮ ಎತ್ತಿ ಹೀಗೆ ತಿಂತ ತಿರುಗುತ್ತ ಈ ದೇಹ ಬಿಡಬಾರದು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಚ್ಛಾತ್ರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಾಗೆ ಈ ಜನ್ಮ ಬಂದಾಗ ಸಾರ್ಥಕವಾಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ವೈಕುಂಠ ಪ್ರಿಯ ದರ್ಶನ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವೈಕುಂಠ ನಾಮಕನಾದಂತ ಆ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಪ್ರಿಯರಾದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರು ಆ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತ ಮಹನೀಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅವರ ದರ್ಶನವೇ ನಮಗೆ ದುರ್ಲಭ ಅಂತಹ ಮಹನೀಯರು ಇವತ್ತು ಆ ವೈಕುಂಠ ನಾಮಕ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ದೊಡ್ಡ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಜ್ಞಾನ ನಿಧಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ದರ್ಶನವೇ ನಮಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರು ಯಾರ ದರ್ಶನ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಇವರ ಉಪ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇವರ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರು ಒಲಿತಾರ ಅದನ್ನು ಎಂದೋ ಭಾಗವತಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಹನೀಯರ ಭಗವಂತನಿಗೆ ವೈಕುಂಠ ನಾಮಕ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಪ್ರಿಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಇಂತಹ ಮಹನೀಯರ ದರ್ಶನ ಗಂಗಾ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಾಸಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ರು ಅವು ಫಲ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೊಡುತ್ತದ ಬರೋ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇನ್ಯಾವಾಗನೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಯಾವಾಗೋ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಕೊಡಬಹುದು ತೇ ಪುನಂತಿ ಉರುಕಾಲೇನ ದರ್ಶನಾ ದೇವ ಸಾಧವ ಆ ಗಂಗಾದ ಯಾತ್ರೆಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಹೊತ್ತಿಗೋ ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮಗಳ ನಂತರ ಕೊಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಸದ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಪುಣ್ಯ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂತಹ ಮಹನೀಯರ ದರ್ಶನ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇವೆ ಆ ಗಂಗಾ ಯಾತ್ರ ತುಂಗಾ ಯಾತ್ರ ಬದಿಗಿಟ್ಟರು ಕೂಡ ಇವರು ದರ್ಶನ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಒಂದೇ ಮಾತಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಶಿಷ್ಯ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ಗುರುಗಳು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನಾದ್ರೂ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಮಿಕ್ಕರೂ ಆ ಸಮಯ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಅವರ ಮಾತನ್ನೇ ನಾವು ಕೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ನಾ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಯಾರು ಮಾತನಾಡಬೇಡ್ರಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಎರಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಬಹುಭಾಷಾ ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ತಮಿಳ್ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಇವರಿಗೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ಆಚಾರ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಾರೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ವಜ್ಞರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿದವರು ಅಂತ ಮುಂದೆ ಆ ಸರ್ವಜ್ಞ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನುತ್ತದೆ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿಯು ಯದ ಸಂವೇದ್ಯ ಕಟಾಕ್ಷೇಣ ವೀಕ್ಷಿ ನ ಕ್ಷಮಂತೆ ವಿಮತಯಸ್ತಮುಪಾಸೆ ಶ್ರೇಯ ಪತಿ ಮಯಿ ಸ್ಥಿ ಮತಂಗೇಶು ಸ್ವತಂತ್ರೋ ವ್ಯಾಪ್ತವಾನ್ ಹರಿ ಸ ವಿಷ್ಣುಶ್ಚ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮಾಂ ಸ್ವೇಚ್ಛಯಾವರ್ತಯತ್ಯಜ ಸ್ವಾತ್ಮನಸ್ತಸ್ಯಪೂಜಾಸು ಮನೋವಾಕ್ಕಾಯ ವೃತ್ತಯ ಮಮೈತಿ ಕರ್ತಾರಂ ಉದ್ದೇಶ್ಯಂಚ ಹರಿಂ ಸ್ಮರೆತ್ ಧರ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ಪರಮೈಶ್ವರ್ಯ ಶಾಲಿನ ಆನಂದತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ಪಾದಾನ್ ವಂದೇ ನಿರಂತರ ಆನಂದತೀರ್ಥೋಪದಿಷ್ಟೋ ನಿಧಿರ್ನಾರಾಯಣ ವಯ ಪ್ರದರ್ಶಿ ಯನ ಸಮ್ಯಕ್ ಜಯತೀರ್ಥ ತಮಾಶ್ರೇ ಸತ್ಯಾಭಿಜ್ಞಕರಾಬ್ಜೋತ್ಥಾನ್ ಪಂಚಾಶತ್ ವರ್ಷ ಪೂಜಕಾನ್ ಸತ್ಯ ಪ್ರಮೋದತೀರ್ಥಾರ್ಯನ್ ನೌಮಿ ನ್ಯಾಯ ಸುಧಾರತಾನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಮೆಟಲೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಮೆಟ್ಟಲೋತ್ಸವವನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಬಹಳ ಮೆಟ್ಟಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ನಾವಿರುವ ಸ್
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹತ್ತು ಗಾಯತ್ರಿಯ ಜಪ ಮಾಡುವವ ನೂರು ಮಾಡಬೇಕು ಸಾವಿರ ಮಾಡಬೇಕು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಪರೋಪಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಮಹಾತ್ಮರ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದೊಂದೇ ಒಂದೊಂದೇ ತಾನು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಹೋದಂತೆ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಹಿತನಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದರ್ಶನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಮೆಟ್ಟಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿಯೇ ಸನ್ನಿಹಿತನಾದ ಬಿಂಬರೂಪಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾಗಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಅದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿರುವ ಭಗವಂತನನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಮೆಟ್ಟಲುಗಳನ್ನು ನೀವು ಹತ್ತಿದರೆ ಸಾಕು ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಅತೀ ಹತ್ತಿರದ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಇರುವ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಮೆಟ್ಟಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಬೇಕಾಗಿದೆ ನೋಡಿದರೆ ಒಳಗೇ ಇದೆ ಹತ್ತಿರ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಳಗೇ ಇದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ ಆದರೆ ಅವನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮೆಟ್ಟಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಬೇಕೋ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಅಂತಹ ಸಾಧನೆಯ ಮೆಟ್ಟಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಯೋಗ್ಯತೆ ನಮಗೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ ಇನ್ನಷ್ಟು ನಮ್ಮಿಂದ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿ ಮಹಾತ್ಮರ ಸೇವೆಯಾಗಲಿ ಸಚ್ಛಾಸ್ತ್ರಗಳ ಶ್ರವಣ ಆಗಲಿ ಅದರಿಂದ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಭಕ್ತಿ ಬಂದು ಆ ಭಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಪರಮಾತ್ಮನ ದರ್ಶನವಾಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಮನಕು ಭಗವಂತನೇ ಅನುಗ್ರಹಮೇ ಪ್ರಧಾನ ಕಿಮಲಭ್ಯಂ ಭಗವತಿ ಪ್ರಸನ್ನೇ ಶ್ರೀನಿಕೇತನೆ ಅನಿ ಶಾಸ್ತ್ರಂಲೋ ಚಪ್ಪಪಡಿನದಿ ಭಗವಂತುಡು ಪ್ರಸನ್ನುಡೈತೆ ವೇರೆ ಏ ಸಾಧನವೂ ಮನಕು ಅವಸರಂ ಲೇದು ಆ ಭಗವಂತನೇ ಅನುಗ್ರಹಂ ವಲನ ಮನಕು ಕಾಬಲಸಿನ ಪ್ರತಿಯೊಕ್ಕ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಮು ಕೂಡ ದೊರಕುತುಂದಿ ಧನಮು ಉದ್ಯೋಗಮು ವಿವಾಹಮು ಭೂಮಿ ಮನಸ್ಸಲೋ ಏ ಅಪೇಕ್ಷ ಉನ್ನ ಆ ಅಪೇಕ್ಷನು ಪರಿಪೂರ್ತಿ ಚೇಯಡಾನಿಕಿ ಭಗವಂತನಿ ಅನುಗ್ರಹಂ ಚಾಲು ದಾನಿಕಂಟೇ ಎಕ್ಕುವ ಎಟುವಂಟಿ ಪದಾರ್ಥಮ ಯೊಕ್ಕ ಅವಸರಮು ಮನಕು ಲೇದು ಮೀರು ಈ ಮೆಟ್ಟಲೋತ್ಸವನ್ ಚೇಸೇಟಪ್ಪುಡು ಭಗವಂತನಿಕಿ ಏದಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಂಚುಕೋವಾಲಿ ಏನಿ ಚಾಲಾ ಮನಸ್ಸಲೋ ಇಬ್ಬಂದಿ ಚೇಸ್ಕೋನಿ ಇದು ಅಡಗಾಲ ಅದಿ ಅಡಗಾಲ ಇದೇದೋ ಮನಸ್ಸಲೋ ವಸ್ತುಂದಿ ದೇನ್ನೇ ಅಡಗಾಲಿ ಏನಿ ಮನಸ್ಸಲೋ ಏ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಚೇ ಚೇಸ್ಕೋಕೊಂಡ ಭಗವಂತನಿ ಅನುಗ್ರಹಂ ಮೀರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಂಚುಕೊಂಡಿ ಚಾಲು ಆ ಭಗವಂತನಿ ಅನುಗ್ರಹಂ ವಲನ ಮನಕು ಸರ್ವ ಅಭೀಷ್ಟಮಲು ಅನಾಯಾಸಂಗ ವಸ್ತಾಯಿ ಅನಿ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಚಪ್ತೂ ಉಂದಿ ಆ ಭಗ ಇಪ್ಪುಡು ಉದಾಹರಣಾನಿಕಿ ಚಪ್ಪಾಲಿ ಅಂಟೇ ಮೀರು ಉದ್ಯೋಗಂ ಚೇಸೇಟ ಪ್ಪುಡು ಅಕ್ಕಡ ಏಮ ಅಡಗುತಾರು ಡಬ್ಬಲ್ನ ಅಡಗುತಾರಂತೆ ಸಲ್ರಿ ಇವಂಡಿ ಏನ ಅಡಗುತಾರು ಗಾನಿ ಮನ ಇಂಟಿಕಿ ಇದಿ ಕಾವಾಲಿ ಅದಿ ಕಾವಾಲಿ ಈ ವಸ್ತು ಕಾವಾಲಿ ಆ ವಸ್ತು ಕಾ ಒಕ್ಕೊಕ್ಕಟೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಚೇಸಿ ಎವರು ಇವರು ಅಕ್ಕಡ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇಸ್ತಾರಂತೆ ಆ ಡಬ್ಬಲ್ನು ತೀಸ್ಕೋನಿ ಮೀಕೆ ಏದ ಕಾವಾಲೋ ತೀಸ್ಕೋವಚ್ಚು ಮೀರೇಮೈನ ಚೇಂಡಿ ಏನ್ ತೀಸ್ಕೋನಾರು ಎಂದುಕು ತೀಸ್ಕೋನಾರು ಎವರು ಅಡಗರು ಮೀರು ಅಲ್ಲಾಗೆ ದಾನಿಕಂಟೇ ಪೆದ್ದದಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮಮೈನಟು ಒಂಟಿ ಮಹಾಪ್ರಸಾದಮು ಒಂಟೇ ಅದಿ ಭಗವಂತನಿ ಅನುಗ್ರಹಂ ಆ ಅನುಗ್ರಹಂ ಉಂಟೇ ಚಾಲು ಮನಕು ಇಹಲೋಕಂಲೋ ಪರಲೋಕಂಲೋ ಮೋಕ್ಷಂಲೋ ಕೂಡ ಏದಿ ಕಾವಾಲೋ ಅದಿ ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನೇ ಅನುಗ್ರಹಂ ವಲನ ಮನಕು ದೊರಕುತ್ತುಂದಿ ಅಟುವಂಟಿ ಅನುಗ್ರಹಾನ್ನಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೂ ಮೀರು ಈ ಮೆಟ್ಲೋತ್ಸವಾನ್ನಿ ಚೇಸ್ತೇ ಭಗವಂತುಡು ಮೀಕು ಕಾವಲಸಿನ ಪ್ರತಿಯೊಕ್ಕ ಅಭೀಷ್ಟಮಲನು ಕಟಾಕ್ಷಿಸ್ತಾಳು ಅನಿ ಚತ್ತೂ ನಾವು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣ ಭಗವಂತನ ಆಟ ತಿಳಿಯದೋ ನಿನ್ನಾಟ ತಿರುಪತಿಯ ವೆಂಕಟ ಅಂತ ದಾಸರು ಭಗವಂತನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದೇವರ ಆಟ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ
ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಶಮಸ್ ದಶಮಸ್ಕಂಧದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಇನ್ನಿತರ ಅವತಾರಗಳ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಕಂಧಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿಯುತ್ತೇವೆ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಸಪ್ತಮ ಸ್ಕಂಧದಲ್ಲಿ ವರಾಹದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ತೃತೀಯ ಸ್ಕಂಧದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವತಾರಗಳ ಲೀಲೆಗಳು ಆಟಗಳು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಮೆಲಕು ಹಾಕಿದಾಗ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ತಿಳಿಯದೋ ನಿನ್ನ ಆಟ ತಿರುಪತಿಯ ವೆಂಕಟ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರು ದಾಸರು ಸಂಸ್ಕೃತ ಬಲ್ಲವರು ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಬರದೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಲ್ಲವರು ದಾಸರ ಪದಗಳನ್ನೇ ಓದಿ ದಾಸರು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ ಲೀಲೆಗಳನ್ನೇ ತಿಳಿದರೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಿರಿಯರ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಕೇಳಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕೆ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ದೇವರ ಆಟ ಅಂತ ನಿಜ ಅದೇ ಭಗವಂತನ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಇದೇ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಆಟ ಇದೇ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಏನು ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯತ್ತೆ ಆದರೂ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ತಿಳಿಯೋದೋ ನಿನ್ನ ಆಟ ಇದು ಒಂದು ದೇವರ ಆಟವೇ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿತೇವೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಥೆಗಳೂ ಗೊತ್ತು ಕೃಷ್ಣನ ಕಥೆ ಕೇಳಿದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಿರುಪತಿಯ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿನ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಪರಮಾನುಗ್ರಹದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಗಳು ಪುರುಷರು ಸ್ತ್ರೀಯರು ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ 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 ಕೃಷ್ಣನ ರಾಮನ ಲೀಲೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದೀರಿ ಆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಎಲ್ಲ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಸೇರಬೇಕಾದಕ್ಕೆ ಹೀಗಿರುವಾಗ ದೇವರ ಲೀಲೆಗಳು ಆಟಗಳು ತಿಳಿದಿವೆ ಆದರೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ ಲೀಲೆ ಗೊತ್ತು ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಗೋವರ್ಧನ ಪರ್ವತ ಎತ್ತಿದ ಗೊತ್ತು ಹೇಗೆ ಎತ್ತಿದ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕ ತನ್ನ ಬೆರಳಿನ ಮೇಲೆ ಏಳು ದಿವಸಗಳವರೆಗೆ ಗೋವರ್ಧನ ಪರ್ವತವನ್ನು ಎತ್ತಿದ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದು ಅದು ಗೊತ್ತಾ ತಿಳಿಯೋದು ನಿನ್ನಾಟ ತಿರುಪತಿಯ ವೆಂಕಟ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏಳು ದಿನ ಭಾಗವತ ಕೇಳಿದಿರಿ ಆದರೆ ಏಳು ದಿನ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವರ್ಧನ ಪರ್ವತವನ್ನು ಹೇಗೆ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಅದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅತಿಮಾನುಷ ಶಕ್ತಿ ಅದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮೀರಿದಂತಹ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮನುಷ್ಯ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಊಹೆ ಮಾಡಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದನ್ನು ಅದು ಸತ್ಯ ಆದರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಭಗವಂತನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಶಕ್ತಿ ಅಚಿಂತ್ಯ ಶಕ್ತಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಲಾಗದ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ತಿಳಿಯೋದಷ್ಟೆ ಅಂತಹ ಘಟ ಸರ್ಪ ಕಾಲಿಯ ನಾಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹುಳ ಹತ್ತಿರ ಬಂದರೆ ಹೆದರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕಾಲಿಯ ನಾಗದ ಮೇಲೆ ರಂಗಮಂಚದ ಮೇಲೂ ಕುಣಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ನಟನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ನಾಟ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ವಾದ್ಯ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಗಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ನೃತ್ಯ ಇದೊಂದು ದೇವರ ಆಟ ಇದು ಗೊತ್ತು ಕಥೆ ಗೊತ್ತು ದೇವರು ಕಾಲಿಯ ಮರ್ದನ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಆದರೆ ತಿಳಿಯೋದೋ ನಿನ್ನ ಆಟ ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನುವುದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೀಗೆ ಇದೆ ಮೆಟ್ಟಲೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಜನ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಕರೆಸಿ ಎರಡು ದಿವಸ ಮೂರು ದಿವಸ ಏನೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ
ಏನೇನೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲ ಬರೋದು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು ಭಜನೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎರಡು ಹೊತ್ತು ಊಟ ಮಾಡಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೇನೆ ಇಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರದ ನೂರೆಂಟು ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂಸಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆಯಾ ದೇವರಿಗೆ ಏನೂ ಕಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ತಿಳಿಯೋದು ನಿನ್ನ ಆಟ ತಿರುಪತಿಯ ವೆಂಕಟ ಅದು ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ದದ್ದು ನಾರದರು ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಿರಂತರ ಭಗವಂತನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವವರು ಪರಮಹಂಸರವರು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಅಂತಹ ನಾರದರಿಗೆ ಕುತೂಹಲ ಹೇಗೆ ಇರಬಹುದು ದೇವರು ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರದ ನೂರೆಂಟು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ತಿರುಗ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಅವರಿಗೆ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಇಲ್ಲ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬಳಿಗೂ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣ ಸರಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಭಾವನೆ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಅಶ್ವಾಗಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಗಜಾಗಾರದಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ ಒಂದೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಇದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಬ್ಬ ಗೃಹಸ್ಥ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ವ್ರತ ಅಂತಾರೆ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇವನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಇದೇ ಕಥೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎದ್ದೇ ಎದ್ದು ತತ್ಕ್ಷಣ ಚಹಾ ಕೊಡದೆ ಕಾಫಿ ಕೊಡದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಟಿಫಿನ್ ಮಾಡಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೋದೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದಲೇ ಶುರು ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ತಿಂದು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಜ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಊಟ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಲ ಊಟನೇ ಬರ್ತದೆ ತಿನ್ನೋದು ಕುಡಿಯೋದು ಊಟ ಮಾಡೋದು ಮಲಗೋದು ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯೋದು ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರದ ನೂರೆಂಟು ತರಹದ ಗೃಹಸ್ಥ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಒಬ್ಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರ್ಮಗಳು ಏನು ಅಂತ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುವ ಆ ಭಗವಂತನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಕಂಡು ತಿಳಿಯದೋ ನಿನ್ನಾಟ ಅಂತ ಕೈ ಹತ್ತಿದರು ನಾರದರಂತಹ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಿರುಪತಿಯ ವೆಂಕಟ ತಿಳಿಯದೋ ನಿನ್ನಾಟ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕೆ ಒಬ್ಬ ಗೃಹಸ್ಥ ಇಷ್ಟು ಕರ್ತವ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತೀಯಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮೂಢರು ಏನೂ ಮಾಡದೆ ವ್ಯರ್ಥ ಕಾಲ ಹರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರು ನಾರದರು ಇದು ಭಗವಂತನ ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಭಾಗವತವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಅರ್ಥವಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಏನು ನಾಲ್ಕು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಮಗೆ ನಿಲುಕಲಾರದ ಮಾತುಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಆದರ್ಶವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಗಿದ್ದರೂ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮೆಟ್ಲೋತ್ಸವ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಒಂದು ಕೆರೆಬರಳ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಏನೇನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಆ ಮೆಟ್ಟಲದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಸಿಮೆಂಟ್ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಬೆರಳು ಒಳಗೆ ಸಿಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಕೂಡಬೇಕು ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಹೆಚ್ಚಿಂದೇನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಮೇಲೆ ಎಳೋದಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ ಕೆಲವುದನ್ನದು ಇದು ದೇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂತ ತಿಳಿಯೋದು ಇನ್ನು ಕೆಲವು ನಮಗೋಸ್ಕರ ದೇವರು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ತಾನು ದೇವರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಓ ಹಾಗಾದರೆ ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳಬೇಕು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಬೇಕು ಹೀಗೆ ಯಾವುದನ್ನು ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಪರಮಾತ್ಮ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅವುಗಳ
ಇನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಆಟ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿಯೇ ದೇವರ ಆಟ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯ ನಿಯಮನ ಜ್ಞಾನ ಅಜ್ಞಾನ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷ ಏನೆಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲವೂ ಆಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆ ಅಂತ ಯಾವುದರಿಂದಲೂ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅವನ ಸ್ವಭಾವ ಆಟ ಅಷ್ಟೇ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಆಟದಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿ ಅವನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಏನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ಬೋದು ಹೇಳಿ ಏನು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಆಡ್ತಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅಂತಂತಾರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಅಷ್ಟು ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಏನು ಶ್ರಮ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಲೆ ಬಡಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅಂಥಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸಾಲ ಹಾಕಿ ಕೂಡಬೇಕು ಬಡಿಸೋರು ಬಡಿಸಿದರೆ ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎದ್ದು ಹೋಗಬೇಕು ಹೊರತು ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಅಡುಗೆ ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಆ ತರಹ ಇರ್ತದೆ ಅವರ ವೇಷ ಅವರ ಭೂಷ ಅಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಬೇವರು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇಡ್ಲಿ ಕಪ್ ಎಲ್ಲ ಇವರ ಮೈಗೆ ಪಂಜಾಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹತ್ತಿ ಹೋಗಿರ್ತದೆ ಅರ್ಧ ಇಡ್ಲಿ ಇವನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಅರ್ಧ ಒಲಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿರ್ತದೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇದೀಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಶ್ಶಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ಅಡುಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂತನೋ ಹಾಗಿರ್ತದೆ ಅಡುಗೆ ಮುಗಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಶ್ರಮನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಮೈ ಕಪ್ಪಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಬೆವರಿನ ಹನಿ ಇಲ್ಲ ಮೈ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಗೋಬಿ ಚಂದನ ಮುದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಝಳ 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 ಇರ್ತದೆ ಬೆವರು ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಹೋಗಬೇಕು ಬೆವರೇ ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಅಡುಗೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಆಯಿತು ಊಟ ಕೂಡ್ಬೋದು ಅಂತಾರ ಅದು ಯಾಕೆ ಅದೇ ಕೌಶಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಬೇರೆ ಕೆಲಸದೊಳಗೆ ಕೌಶಲ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಬೇರೆ ಆ ಕೌಶಲ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಆಟದಂತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರದನ್ನು ಅದೊಂದು ಕಾಟ ಅಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅದು ಕಾಟ ಆದರೆ ಊಟ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕಾಟ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬರು ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಒಂದು ಕವಿತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರಂತೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋದರೆ ಅಂತ ಅವರಂದರಂತೆ ಬೇಂದ್ರೆಯವರು ಬೇಂದ್ರೆಯವರಂದರಂತೆ ನಿನಗೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಕವಿತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಡ ನೀನು ಮನೆಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂದ್ರಂತ ಹೇಳೋ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬರೆಯಬಾರದು ಸಹಜವಾಗಿ ಬರಬೇಕು ನಮ್ಮ ದಾಸರ ಪದಗಳು ಹಾಗೆ ಬಂದಿವೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸಹಜವಾಗಿ ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಭಗವಂತನೊಳಗಿರುವ ಭಕ್ತಿಯ ಉದ್ರೇಕದಿಂದ ಭಾವನೆಗೆ ಪರವಶರಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಉದ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕಳಕಳಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕೇರಿದಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತಹ ಗಾಚೆಗಳು ಭಗವಂತನ ವರ್ಣನೆ ಸಮಾಜದ ಸುಧಾರಣೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಹಾಡುಗಳು ಸಹಜವಾಗಿ ಬಂದದ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಹಾಡಿದರೆ ಆನಂದ ಆಗ್ತದೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಹಾಡು ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ಮಾತಾಡೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದರೊಳಗೂ ಕೌಶಲ ಇದೆ ಅದು ಆಟ ಆಗಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಸಹಜವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಬರಬೇಕು ಬರತ್ತೆ ಪಳಗಿದ ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ವಿಶ್ವದ ಸೃಷ್ಟಿ ವಿಶ್ವದ ಸ್ಥಿತಿ ವಿಶ್ವದ ಸಂಹಾರ ಸೃಷ್ಟಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆಟ ಅಂದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಂಹಾರ ಅದು ಬಹಳ ಉಗ್ರನಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಭಾರೀ ಕ್ರೌರ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಂತಾಪ ಆಗ್ತದೆ ಒಬ್ಬನ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟು ದ್ವೇಷ ಅಸೂಯೆ
ನಾಟಕದೊಳಗೆ ಆರ್ಭಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಉಗ್ರ ರೂಪ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಆ ಕಡೆಗೆ ನೇಪಥ್ಯದೊಳಗೆ ಹೋದರೆ ಹೋದರೆ ನಗುತ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಗಿರುತ್ತೆ ದೇವರ ನಾಟಕ ಹಾಗೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿಲಯಗಳನ್ನು ದೇವರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ಬಹುಚಿತ್ರ ಜಗದ್ ಬಹುಧಾ ಕರಣ ಪರಶಕ್ತಿ ಅನಂತ ಗುಣ ಪರಮ ಇದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೇ ತಿಳಿಯದು ನಿನ್ನ ಆಟ ತಿರುಪತಿಯ ವೆಂಕಟ ಭಗವಂತನ ಆಟವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಬಂದ್ವಿ ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷನೂ ದೇವರೆದುರಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗೋದಕ್ಕೇ ತಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ತಿಳಿಯೋದು ನಿನ್ನ ಆಟ ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟ ಇದೊಂದೇ ದೇವರ ಆಟ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ ನಿಜ ದೇವರ ಎದುರಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ನಾವು ನಿಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೂ ದೇವರು ನಮಗಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಆದರೆ ದೇವರು ತಿರುಗಿ ನಿಮಗೊಂದು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರೆ ತಲೆ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿದವರಿಗೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂಥ ಪ್ರಶ್ ಸವಾಲು ಹಾಕ್ತಾನೆ ದೇವರು ನೀವು ಯಾವಾಗೋ ಒಂದು ಸಲ ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ನಿಂದಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದೆ ದೇವರು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಅನಂತ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಈ ಜನ್ಮ ಅಲ್ಲ ಹೋದ ಜನ್ಮ ಅಲ್ಲ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮ ಅಲ್ಲ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಅನಂತ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜೀವನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅವರವರ ಜೀವ ಸ್ವರೂಪದೊಳಗೆ ಇದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಜ್ಞಾನ ಇಚ್ಛಾ ಪ್ರಯತ್ನಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡತ ಅವರ ಲಿಂಗ ದೇಹ ಅವರ ಸ್ಥೂಲ ದೇಹ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಯಮನ ಮಾಡುತ್ತ ಪಂಚ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ ಪಂಚ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ಮನಸ್ಸು ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಆಹಾರ ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಬಂಧು ಬಳಗ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೊಡ್ತಾ ಕೊಡ್ತಾ ಅವನು ಯಾವುದೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅವನು ಮಾನವನಾಗಿರಬಹುದು ಪಶು ಆಗಿರಬಹುದು ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಾಣುವ ಪ್ರಾಣಿ ಕಾಣದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರಾಣಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂಥದಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕೋದ್ರೆ ಬರಬರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಲಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಡಿಸಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ಇಲ್ಲೇನೇನೋ ಸಣ್ಣ 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 ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟ ಎಲ್ಲ ಇವೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ ಸಾಕು ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಗಳೇನಿವೆ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕುಡಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿರಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಕೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಒಬ್ಬರು ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನೋಡೋ ಯಾರಿದ್ದೀರಿ ಗಂಡಸರು ಸುಲಭನ ಅದು ಮಾಡೋದು ಭಗವಂತನ ಈ ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ಒಂದು ಅಮೀಬಾದಿಂದ ಆರಂಭ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡೈನೋಸಾರದವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು ಒಂದು ತೃಣ ಜೀವವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜೀವನಿಗೂ ಅವನವನಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಆಹಾರ ಅವನವನಿಗೆ ಬೇಕಾದ ವಿಹಾರ ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಪರಿಸರ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಒಂದು ದಿನ ಅಲ್ಲ ಎರಡು ದಿನ ಅಲ್ಲ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಅನಂತ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಡುವ ದೇವರಿಗಾಗಿ ದಿನದೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನನಗಾಗಿ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಅಂತ ದೇವರ ತಿರುಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಈಗ ಬಂದು ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಒಬ್ಬನ್ನೇ ನಿಂದಿರ್ಸಿಕೊಂಡು ನೋಡಬೇಕು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂತೆಯಲ್ಲ ನೀನು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನನ್ನ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀಯ ಹೇಳು ನನ್ನ ಹಾಡು ಹೇಳ್ತೀಯ ನನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀಯ ನನ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಶ್ರವಣ ಮಾಡ್ತೀಯ ನನ್ನ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀಯ ಹೇಳು ನನಗಾಗಿ ನೀನು ಸಮಯವನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟರೆ ನಿನಗಾಗಿ ನಾನು ಸಮಯವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡ್ತೇನೆ ಅಂತಾನೆ ದೇವರು ಅಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟೇ ಇಡ್ತಾನೆ
ಆದರೆ ನನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ತಿಳಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುವುದು ತ ದೇವರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಪಂಡಿತ ಆನಂದ ತೀರ್ಥಾಚಾರ್ಯರು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವತಿಯಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಈ ತರಹದ ಮೆಟ್ಟಲೋತ್ಸವಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರನ್ನು ಆ ಭಗವಂತನ ಪಾದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗುವಂತೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಅವರು ಮಾಡುವ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಸೇವೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಅನೇಕ ಲೌಕಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಇದೇ ಮುಖ್ಯ ಇದೇ ವೈರಾಗ್ಯ ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂದರೆ ಲೌಕಿಕ ಸುಖವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೇವರ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಬರೋದು ಅದೇ ವೈರಾಗ್ಯ ಆ ತರಹದ ವೈರಾಗ್ಯವೆಂಬ ಮೆಟ್ಟಲನ್ನು ಒಂದು ಹತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಈಗ ನೀವು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮುಂದೆ ಭಗವಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ವಿರಕ್ತಾನಾಮೇವ ಚ ಜ್ಞಾನಂ ಅಂತ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ವಂಶ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ತರಹ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಹುಟ್ಟಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತಾಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿನವರಿಗೆ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದಗಳಿಂದ ನಾವು ನಿಜವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹ ಸಂದೇಶ ಅದು ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೀವಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವ್ಯಾಸ ವಿಠಲ ದಾಸರ ಆ ಕೃತಿ ತಿಳಿಯದು ನಿನ್ನಾಟ ತಿರುಪತಿಯ ವೆಂಕಟ ಆ ಒಂದು ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಬೆಲೆ ಹಾಡ್ತೀವಿ ತಿಳಿಯದು ನಿನ್ನಾಟ ಅಂತ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೇಳಕ್ ಬರದೇ ಹೋದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗಿದ್ದದು ನಾವು ಹೇಳಕ್ ಬರದೇ ಹೋದ್ರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಇವರು ಆ ತಿರುಪತಿಯ ವೆಂಕಟನ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತಿಳಿಸೋಣದ್ರಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ ಅವತ್ತು ರಾಮದೇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಜನ ವಾಹನರೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದ್ರು ರಾಮನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಮದೇವರು ಸೀತಾ ದೇವಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರೋ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡು ನವರತ್ನದ ಮಾಲಿಕೆಯನ್ನು ಸೀತಾ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸುಗ್ರೀವ ನನಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೊಬ್ರು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಳ್ ಕೊನೆಗೆ ಅವಳು ಸೀತಾದೇವಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಇರುದು ಎಲ್ಲೋ ಕಡೆ ಕೂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮರೆತು ರಾಮನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೆನಪಿಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹನುಮಂತನ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ತಂದು ಆ ನವರತ್ನ ಮಾಲೀಕ ಹಾಕಿದ್ರು ಇವತ್ತು ಅದೇ ರಾಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸನಾಗಿ ಇದ್ದಾಗ ತಿಳಿಯದೋ ನಿನ್ನಾಟ ಅಂತ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಚನಗಳಿಂದ ನಾವು ತಿಳಿಸುವಾಗ ಆ ವೆಂಕಟನಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳಿದ್ರಂತ ನೋಡು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಂತ ಸತ್ಯಾತ್ಮ ಸೇರ್ತರು ಅವರಿಗೆ ನೀನು ಹಾರ ಹಾಕಿದ ಪದ್ಮಾವತಿ ದೇವಿ ತಾನು ಹಾಕಿದ ಹಾರವನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಅಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ 
ಈ ಒಂದು ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಅಮೃತ ಹಸ್ತದಿಂದ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಾಕ್ ಇಟ್ಟತ್ತಿಗೆ ಅನೇಕ ಧ್ವನಿ ಸುರಳಿಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ತಂದರು ನೂರಾರು ಹಾಡುಗಳ ಯುಗಕ್ಕೆ ಹೊರಗೆ ಬಂತು ಈ ವರ್ಷ ಮೆಟ್ಲೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹತ್ತು ಸೀರಿಗಳು ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಆಗೋದಿದೆ ಈಗ ಪ್ರಕೃತ ಇವತ್ತು ಐದು ಸೀರಿಗಳನ್ನು ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ವಿ ಅದು ಬಂದ ನೋಡಿ ಗೋವಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಪುರಂದ್ರದಾಸರ ಕಥೆನೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗೆ ಹತ್ತು ಹಾಡುಗಳು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಜಗತ್ಪತಿಯ ತೋರಣ ಇದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇ ಕೇವಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಹಾಡುಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ನಂದ ನಂದನ ಪಾಕಿ ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಹರಿದಾಸ ಗಾನ ಸೌರಭ ಐದನೇ ಭಾರತಿ ಭರತ ನರ್ತಾಂಗಿ ಕರು ಎಲ್ಲಿರ್ತದೋ ಕರವನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತದೋ ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಕರುಗಳು ಕಾಂತ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಪಾಲರು ಗೋವಿನಂತೆ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ದೂರ ಪ್ರಯಾಣ ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಅವರು ಪ್ರಯಾಣ ಅಂತಲೂ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪ್ರಾಣದ್ದು ಪೂಜಾ ಆ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಗಿಟ್ಟು ಭಕ್ತರು ಕರೀತಾರೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟು ರೀತಿಯಿಂದ ಬಂದು ಪರಮಾನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದಗಳ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಭೂಯಿಷ್ಠ ಅಂತೆ ನಮ್ಮ ಉಕ್ತಿ ಇದೆ ಮಾತಾಡಿದಂತೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವನೀತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪುನಃ ಪುನಃ ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ಲೀಸ್